హై తొమ్ము క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ లో కీమోథెరపీ అనేది ఒక ఇంపార్టెంట్ భాగం సో ఎవరెవరికి మనం కీమోథెరపీ చేస్తాం ఏంటి అన్నది తెలుసుకోవాల్సిన విషయం రొమ్ము క్యాన్సర్ లో రకరకాల కీమోథెరపీ డ్రగ్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి ఈ డ్రగ్స్ అన్ని కూడా ఒక్కొక్కరి కంటే పేషెంట్ కున్న సమస్యలను బట్టి వాళ్ళకు ఉండే ఇబ్బందులను బట్టి లేకపోతే వాళ్ళకు బీపీ సమస్యలు గుండె సమస్యలు లేకపోతే నరాల సమస్యలు ఇలాంటి సమస్యలను కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని వాళ్ళకి ఏ కీమోథెరపీ అవసరం అవుతుంది ఏంటి అన్నది నిర్ణయం చేస్తాం జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఏంటంటే కీమోథెరపీ నిర్ణయానికి ఏమేమి దోహదపడుతుంది అంటే మనకి ఫస్ట్ స్టేజ్ ఖచ్చితంగా దోహదపడుతుంది స్టేజ్ని బట్టి ఏ కీమోథెరపీ ఇవ్వాలి ఏంటి ఎన్నిసార్లు ఇవ్వాలి అనేది నిర్ణయం చేస్తాం అట్లాగే ఈఆర్పిఆర్ హార్ టు ని రిపోర్ట్ కూడా చాలా ముఖ్యం మనం కీమోథెరపీ చేయాలా లేదా అన్నది నిర్ణయం తీసుకోవటానికి సో స్టేజ్ ఎర్లీ స్టేజ్లో ఉన్న వాళ్ళకి అంటే ఎర్లీ స్టేజ్లో ఉన్న వాళ్ళకి కొన్ని ప్రత్యేకమైన పరిస్థితుల్లో కీమోథెరపీ అవసరం లేకుండా చేసే పరిస్థితులు ఉంటాయి అవేంటి అంటే సైజు రొమ్ము సైజు గడ్డ సైజు చిన్నదిగా ఉండటం లింఫ్నోడ్స్ నెగిటివ్ అంటే ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేకుండా ఉండటం లేదా ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటే తక్కువ లింఫ్నోడ్స్ వన్ టూ త్రీ లింఫ్నోడ్స్ దాని గురించి నేను మాట్లాడతాను లింఫ్నోడ్స్ నెగిటివ్ తరువాత ఈఆర్పిఆర్ స్ట్రాంగ్ పాజిటివ్ హర్టును నెగిటివ్ కే సిక్స్టీ సెవెన్ అనేది అంటే ఇదేంటంటే అది ఎంత ఫాస్ట్గా అది పెరుగుతుంది అన్నది తెలుసుకునే ఇది ఇది తక్కువగా ఉండటం ఇవన్నీ ఉన్న వాళ్ళల్లో సైజు చిన్నది లింఫ్ నోడ్స్ నెగిటివ్ లేదా లెస్ దాన్ త్రీ నోడ్స్ పాజిటివ్ ఈఆర్పిఆర్ స్ట్రాంగ్ పాజిటివ్ హర్టూను నెగిటివ్ కే సిక్స్టీ సెవెన్ లో ఉన్న వాళ్ళకి కీమోథెరపీ స్కిప్ చేసే అవకాశం ఉంది సో పాత రోజుల్లో ఏంటంటే ఇవన్నీ అనుకూలంగా ఉన్న వాళ్ళకి వేరే టెస్ట్లు ఏమి చేయకుండా వాళ్ళకి కీమోథెరపీ అవసరం లేదని చెప్పేసి ఓన్లీ హార్మోన్ థెరపీ అనేది పెట్టడం జరుగుతూ ఉంటుంది కానీ ఇప్పుడు మనకి డబ్బు అనేది ఇబ్బంది లేనప్పుడు సపరేట్ టెస్ట్లు కొన్ని అందుబాటులో ఉన్నాయి వాటిలో ఆంకోటైప్ డిఎక్స్ టెస్ట్ అనేది ఇది ఒక ట్వంటీ వన్ జీన్ బేసిక్ టెస్ట్ రొమ్ము క్యాన్సర్ని మనం టెస్ట్కు పంపించింది ఆ మెటీరియల్ని ఈ టెస్ట్కు పంపించడం జరుగుతూ ఉంటుంది వాళ్ళు ఈ టెస్ట్ చేసిన తర్వాత ఆ టెస్ట్లో వచ్చే రిజల్ట్స్ని బట్టి పేషెంట్ కీమోథెరపీ అవసరమా లేదన్నది నిర్ణయం చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఆ టెస్ట్లో కనుక కీమోథెరపీ అవసరం లేదు అంటే మనం కీమోథెరపీ లేకుండా చేసుకోవచ్చు అవసరం ఉంది అంటే చేయాల్సి వస్తుంది దీనికి బదులుగా మనకి క్యాన్ అసిస్ట్ అని చెప్పేసి ఇండియాలోనే చేసే టెస్ట్ కూడా ఒకటి అందుబాటులో ఉంది డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఆంకోటో డిఎక్స్ అనేది ప్రపంచవ్యాప్తంగా అందరూ ఆమోదించింది ఇది ఖరీదు ఎక్కువ దాదాపు రెండున్నర నుంచి మూడు లక్షలు ఖరీదు అవుతుంది టెస్ట్ చేయించుకోవాలి అంటే క్యాన్ అసిస్ట్ అనేది ఏంటంటే మన ఇండియాలోనే చేస్తున్న టెస్ట్ ఆంకోటైప్ డిఎక్స్ లాగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా దీనికి ఆమోదం లేదు కాకపోతే ఇండియాలో చేయించుకునే టెస్ట్ తక్కువ ఖర్చు తోటి అవుతుంది దాదాపు ఒక థర్టీ ఫైవ్ టు ఫార్టీ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్స్తో ఈ టెస్ట్ అయిపోతుంది సో ఈ టెస్ట్ రిజల్ట్స్ని బట్టి ఈ ఆంకో టైప్ డిఎక్స్ కానీ క్యాన్ అసిస్ట్ కానీ వీటిని బట్టి ఈ పేషెంట్కి ఇట్లాగా ఈ ఫిట్గా ఇప్పుడు ఈ కేటగిరీలో ఉన్న వాళ్ళందరూ సైజు చిన్నది ఈఆర్పిఆర్ స్ట్రాంగ్ పాజిటివ్ లింఫ్ నోడ్స్ నెగిటివ్ హర్టూను నెగిటివ్ కే సిక్స్టీ సెవెన్ లో ఉన్న వాళ్ళకి ఆ టెస్ట్ చేసి వాళ్ళకి కీమో అవసరమా లేదా నిర్ణయం చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇన్ కేసు ఈ టెస్ట్లు కనుక చేయించుకోలేని స్తోమత ఉన్న వాళ్ళు ఇది ఎస్ మనం ఈ టెస్ట్లు చేయించుకోకుండానే నిర్ణయం తీసుకుంటున్నాము ఐడియల్గా అయితే ఈ టెస్ట్లు చేయించి నిర్ణయం తీసుకోవాలి బట్ మనకు ఆ స్తోమత లేదు కాబట్టి ఆ టెస్ట్ రిజల్ట్స్ లేకుండానే నిర్ణయం తీసుకుంటున్నప్పుడు బీటెల్లో ఫిట్ అయితే కనుక కీమోథెరపీ స్కిప్ చేసుకొని ఓన్లీ హార్మోన్ థెరపీ చేసుకునే అవకాశం ఉంది 
ఈవెన్ వన్ టూ త్రీ లింఫ్ నోడ్స్ పాజిటివ్ ఉండి మిగతా ఎన్ని ఫిట్ గా ఉన్న వాళ్ళలో కూడా ఈ ఆంకో టైప్ డి ఎక్స్ టెస్ట్ చేసుకొని మనం నిర్ణయం తీసుకోవచ్చు కీమోథెరపీ అవసరమా లేదా అనేది అది ఈ కాకుండా అవుట్ సైడ్ ఇది అంటే మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ కి కీమోథెరపీ అవసరం అవుతుంది సో యూజువల్ గా మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ కి కీమోథెరపీ అవసరమైనప్పుడు ఏంటంటే ఎయిట్ సైకిల్స్ కీమో ఇస్తాం ఎక్కువ శాతం మందిలో వేరియేషన్స్ ఉంటాయి ఎందుకంటే రొమ్ము క్యాన్సర్స్ రకరకాల రెజిమెంట్స్ ఉన్నాయి అది పేషెంట్ని బట్టి డిసీజ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ని బట్టి డిసైడ్ చేస్తాం సో ఈ ఎయిట్ సైకిల్స్ కీమోథెరపీ అనేది రొటీన్గా ఎక్కువ మందులో చేసేది వీటిలో యాంత్రాసైకిల్ బేస్డ్ కీమోథెరపీ ఏసీ లేదా ఈసీ అనేది ఒక ఫోర్ సైకిల్స్ టాక్సీన్ బేస్డ్ కీమోథెరపీ ఏదో ప్యాక్లీ ట్యాక్సెల్ కానీ డోసీ ట్యాక్సెల్ కానీ ఇది ఒక ఫోర్ సైకిల్స్ కీమోథెరపీ చేస్తూ ఉంటాం కొన్ని పరిస్థితుల్లో ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎస్పెషల్లీ ఈ ఏసీ ఈసీ కీమోథెరపీ తోటి హార్ట్ మీద ఇబ్బందులు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో అట్లాంటప్పుడు కొంతమంది పేషెంట్స్లో లింఫ్ నోడ్స్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఏమీ లేకుండా ఉండి స్టిల్ మనం కీమోథెరపీ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అంటే ఇంత ముందు చెప్పుకున్నట్టుగా కీమోథెరపీ స్కిప్ చేసే దాంట్లో లేరు వాళ్ళు బట్ కీమోథెరపీ చేయాలా బట్ ఫుల్ డోసెస్ అవసరం లేదు ఎయిట్ సైకిల్స్ అవసరం లేదు అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఏంటంటే కీమో ఈ గుండె సమస్యలు లేకుండా అంటే ఏసీ కానీ ఈసీ ట్రీట్మెంట్ వల్ల గుండె మీద నూటికి ఒకళ్ళకి కానీ ఇద్దరికి కానీ ఇర్రివర్సిబుల్ డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది సో కొన్ని ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో ఆ గుండె మీద ఎఫెక్ట్ లేకుండా తీసుకునే కీమోథెరపీ రెజిమెంట్స్ ఉంటాయి వాటిని చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది వితౌట్ కాంప్రమైజింగ్ ద అవుట్కమ్ అంటే రిజల్ట్స్ టోటల్ మనకి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ నయమయ్యే రిజల్ట్స్ని మనం కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా చేసుకునే కీమోథెరపీ ఇది ఒకటి ఉంటుంది ఇది సో సిక్స్ సైకిల్స్ టు ఎయిట్ సైకిల్స్ టీసీ అనేది చేస్తే ఫోర్ సైకిల్స్ కీమోథెరపీ అనేది చేయటం జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇది కాకుండా ఏంటి ఇంకా ఏం చేస్తాం మనం అంటే ఒకటి టార్గెటెడ్ థెరపీ ఇదేంటంటే హర్ టు న్యూ పాజిటివ్ ఉన్న వాళ్ళల్లో సో ఇక్కడ కీమోథెరపీ ఏంటంటే ఈ ఎయిట్ సైకిల్స్ కీమోథెరపీ సర్జరీ ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ వీడియోలో స్టేజ్ త్రీలో ఉన్న వాళ్ళకి కీమోలు ఇస్తాం అనుకున్నాం సో ముందైనా ఇవ్వచ్చు అక్కడ అవసరం ముందు కాబట్టి ముందు ఇస్తాం ఆపరేషన్ తర్వాత అవసరమైన వాళ్ళకి ఆపరేషన్ తర్వాత ఇస్తాం సో రొమ్ము క్యాన్సర్లో సర్జరీకి ముందు ఇచ్చిన సర్జరీకి తర్వాత ఇచ్చిన రిజల్ట్స్ తేడా ఉండదు అవసరాన్ని బట్టి ముందు ఇచ్చే వాళ్ళకి ముందు ఇస్తాం తర్వాత ఇచ్చే వాళ్ళకి తర్వాత ఇస్తాం ఎస్పెషల్లీ మూడో స్టేజ్లో ఉన్న వాళ్ళకి లేకపోతే చంకులో లింఫ్ నోడ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి లేకపోతే కొంతమందిలో మనం బ్రెస్ట్ కన్జర్వేషన్ ట్రీట్మెంట్ పరిధిలోకి తీసుకురావటానికి కీమోలు ఇస్తూ ఉంటాం అలాంటప్పుడు ముందు ఇస్తాం కొంతమందికి మనం క్లినికల్గా ఎర్లీ స్టేజ్లో ఉన్నది అనుకొని మనం సర్జరీ చేస్తాం తర్వాత కీమో అవసరం ఉందని తేలుతుంది అప్పుడు మనం తర్వాత ఇస్తాం సో ముందు ఇచ్చిన తర్వాత ఇచ్చిన ఫలితంలో మార్పు ఉండదు కొంతమందిలో ఈ హర్టివ్ న్యూ అనేది పాజిటివ్ ఉంటుంది ఇది త్రీ ప్లస్ పాజిటివ్ ఉంటే పాజిటివ్ కింద తీసుకుంటాం ప్రొటీన్ టెస్టుల్లో టూ ప్లస్ పాజిటివ్ ఉంటే ఈక్వి ఓకల్ అని అంటాం వన్ ప్లస్ పాజిటివ్ ఆ జీరో ఉంటే నెగిటివ్ కింద తీసుకుంటాం సో జీరో వన్ ఉంటే నెగిటివ్ త్రీ ప్లస్ పాజిటివ్ వస్తే పాజిటివ్ టూ ప్లస్ వచ్చిన వాళ్ళకి ఫిష్ టెస్ట్ అనేది చేయటం జరిగింది ఈ ఫిష్ టెస్ట్ అనేది ఏంటంటే దాంట్లో పాజిటివ్ వస్తే పాజిటివ్ కింద తీసుకుంటాం దాంట్లో నెగిటివ్ వస్తే నెగిటివ్ తీసుకుంటాం ఇది కేవలం ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ పేషెంట్స్లోనే ఈ హర్టూన్ పాజిటివ్ వస్తుంది ఈ పాజిటివ్ వచ్చిన వాళ్ళకి టార్గెటెడ్ థెరపీ అనేది ఉంటుంది ఈ టార్గెటెడ్ థెరపీ ఏంటంటే రకరకాల టార్గెటెడ్ థెరపీలు ఉన్నాయి ఒకటి ట్రాస్టుజ్ మ్యాపు రెండవది పట్టుజు మ్యాపు అగైన్ ట్రాస్టుజు మ్యాపు పట్టుజు మ్యాపు ట్రీట్మెంట్ అనేది కీమోథెరపీతో కలిపి చేయటం ఈ ఏసీఈసీ తోటి ఎప్పుడు టార్గెట్ థెరపీ అనేది కంబైన్ చేయం 
ఓన్లీ ఆ యాంత్రాసైక్లిన్స్ అనే మెడిసిన్ అయిపోయిన తర్వాతనే ఈ టార్గెట్ తెరపు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం లేదా ఒక్కొక్కసారి మనం సర్జరీకి ముందు చేస్తున్నప్పుడు కానీ తర్వాత కానీ అసలు యాంత్రాసైక్లిన్స్ లేకుండా డైరెక్ట్గా కీమోథెరపీ డ్రగ్స్ టార్గెట్ థెరపీ కాంబినేషన్ డ్రగ్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి సో ఇది కేవలం ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ వాళ్ళలోనే ఉంటుంది సో ఇది టోటల్గా సెవెంటీన్ సైకిల్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఏది ఫోర్త్ స్టేజ్కి ముందు దశలో ఉన్న వాళ్ళకి ఫోర్త్ స్టేజ్లో చేసే ట్రీట్మెంట్ వేరది ఫోర్త్ స్టేజ్లో కనుక ఉండి వీళ్ళకి హర్టును పాజిటివ్ ఉంటే ఈ టార్గెట్ థెరపీ అనేది జబ్బు అన్నాళ్ళు వాళ్ళకి ఈ తగ్గుతూ ఉందో ఈ మందులకి రెస్పాన్స్ వస్తూ ఉందో అన్ని రోజులు ఇస్తాం అంటే అది ఇంకా హద్దు ఉండదు అనమాట ఒకటి రెండు మూడు స్టేజుల్లో టార్గెట్ థెరపీ చేయాల్సి వస్తే మటుకు వన్ ఇయర్ అంటే యూజువల్గా సెవెంటీన్ సైకిల్స్ ఇచ్చి ఆఫ్ చేయడం జరుగుతుంటుంది సో వీటిలో ఏంటి రెండు టార్గెట్ థెరపీలు చేయటమా ఒకటి చేయటమా అనేది అగైన్ మీ ట్రీట్మెంట్ డెలివరీ చేసే డాక్టర్స్ తోటి కూర్చొని డిస్కస్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఎందుకు అంటే మొట్టమొదటి విషయం ఏంటంటే పట్టుజ్మాబ్ అనేది చాలా ఖరీదైన ట్రీట్మెంట్ సో ఆపరేషన్ ముందు మనం కీమోలు ఇచ్చి టార్గెట్ థెరపీ చేస్తుంటే ఈ రెండు కలిపి టార్గెట్ థెరపీ చేసుకోవటం వల్ల బెనిఫిట్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది సో ఇబ్బందులు ఫైనాన్షియల్ ఇబ్బందులు లేని వాళ్ళు అది చేసుకోవచ్చు సో ఆపరేషన్ తర్వాత కంటిన్యూ చేయాలా లేదా అనేది మనకి ఆపరేషన్ తర్వాత వచ్చే రిపోర్ట్ని బట్టి సేమ్ కంటిన్యూ చేయటమా ఒకటే టార్గెట్ థెరపీ ఇవ్వటమా రెండు ఇవ్వటమా లేకపోతే ఈ టార్గెట్ థెరపీని మార్చింగ్ ఓ టార్గెట్ థెరపీ ఇంట్రడ్యూస్ చేయటం అనేది ఆపరేషన్ తర్వాత వచ్చే రిపోర్ట్ని బట్టి నిర్ణయం చేస్తూ ఉంటాం ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే మనం ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడే ప్లాన్ డిసైడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఏంటంటే రెండు చేయించుకోవాల టార్గెట్లు ఒకటి చేయించుకోవాలనేది మీ వెసులుబాటుని బట్టి పేషెంట్కి ఉన్న స్టేజ్ని బట్టి డిస్కస్ చేసుకొని డాక్టర్స్ తోటి డిసైడ్ చేసుకోవాల్సిన విషయం ఫోర్త్ స్టేజ్లోకి వస్తే మటుకు అది అన్నాళ్ళు పనిచేస్తే అన్నాళ్ళు ట్రీట్మెంట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అది ఇకపోతే ఇమ్యూనోథెరపీ ఇది ఇమ్యూనోథెరపీ ఎప్పుడు ఇస్తామంటే ట్రిపుల్ నెగిటివ్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్స్ ఉన్నప్పుడు ట్రిపుల్ నెగిటివ్ అని ఎవరిని అంటాము ఈఆర్పిఆర్ హార్టూన్ మూడు నెగిటివ్ ఉన్న వాళ్ళు ఈ మూడు నెగిటివ్ ఉన్న వాళ్ళల్లో ఇమ్యూనోథెరపీ అవ్వచ్చు ఈ ఇమ్యూనోథెరపీ అనేది కీమోథెరపీకి కలిపి చేయొచ్చు దీన్ని చేయటం ద్వారా సక్సెస్ రేట్స్ ఎక్కువ అవుతాయి అగైన్ ఈ ఇమ్యూనోథెరపీ అనేది కాస్ట్లీ అవుతాయి సో కీమోథెరపీ ఎయిట్ సైకిల్స్తో పాటు ఇమ్యూనోథెరపీ కలిపి చేయొచ్చు చేసిన తర్వాత ఆపరేషను రేడియేషన్ ఉంటుంది ఆపరేషన్ తర్వాత టోటల్ సెవెంటీన్ సైకిల్స్ ఇమ్యూనోథెరపీ కంటిన్యూ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇది కూడా ఖరీదైన ఇది కాబట్టి మీ వెసులుబాటును బట్టి డాక్టర్స్ తోటి కూర్చొని నిర్ధారణ చేసుకోవాల్సిన విషయం ప్లానింగ్ ప్లాన్ స్టార్ట్ చేసే ముందు మీరు చేయించుకోగలుగుతారా లేదా అనేది అన్ని విషయాలు కూలంకషంగా చర్చించుకొని నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇది